是什么？这位是谁啊？也不介绍介绍。啊，我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好。啊，辛苦辛苦。见面，祝你们二位百年好合，还有早生贵子。谢谢，赵总。赵总，您来了，您怎么事先不打个招呼？董事长知道，要怪罪我们呐。难道我出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。他是有这个资格嚣张的，哦，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀。不是，那个他什么来头啊？哦，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁男子，刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范，果然不一样。运气也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际。这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，你你是谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊，真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！走走走走走。大喜之至，聊开开心心的，对吧？走，进去吧，客人都等着。董事长，哎呀，什么事啊？慌慌张张的，世界末日到了。丹桥来了。人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊？可以让他食言。宁心前男友的婚礼，而且，而且什么呀？快说啊！他是以宁心男朋友的身份出席的。什么？男朋友？嗯、看来宁心这个小丫头。手段够厉害的啊！难怪他拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去，把宁心给我叫上。是，董事长。你和他是什么时候开始交往的？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹桥是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求，因为你衡量比较了一下。你觉得赵丹桥比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不
，是的，我是那样的。董事长，您相信我。宁心，我告诉你，赵丹桥是我儿子，是我唯一的儿子。他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟我讲？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我，才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣的。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人，我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁心就是我的女朋友。不好意思啊，丹桥，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来今天挺有意思的，先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气。红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧？我就住在这个酒店。刘董事长，听清楚。是的，宁心就是我的女朋友。如果她真的是我男朋友，该多好啊！
初次见面，祝你们二位百年好合，还要早生贵子。人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，谁知道，现在内心直接奔着二十亿去了。小夏惨了，怎么办？不知道。来来来，你们的咖啡。哎，这个是你的。谢谢、啊。这个是你的。谢谢啊。不用谢。哎，这抹茶味的是，怎么了？不爱抹茶的。哎，我这还有拿铁的。哎，宁夏，老板发火了，发火了，又谁惹他生气了呀？宁夏，你死定了。死定了呀！神神叨叨的，宁夏，你进来！快去快去！赵总，我们的咖啡。你是跑腿的，还是送外卖的？天天就会干这些没意义的事，正事一件都干不好，不对吗？赵总，我以为我每天都在进步呢。你进步？你进鬼门关还差不多。你收拾东西，把手头工作移交一下，人事部会通知你的。快点，走人！我不想再看见你了。赵总。你要是骂我、说我、叫我滚都好，总得告诉我为什么吧？我做什么什么，我可以改啊。哼，你真的不用改了，犯这种错误，三年内任何相关领域的公司都不会录用你。这到底怎么回事啊？我就睡了个觉，怎么全是这个？看看，我一直以为你只是太单纯，没想到你真是没脑子。要不是早上申普的总监亲自打电话来，我都不知道你竟然把两家公司的合同发错了。现在申普问我为什么给他的价格比给大为的高五个点，准备取消订单。你知不知道一件板上钉钉的生意都被你搞砸了，都是因为你？你告诉我，如果你是我，你该怎么办？我知道了，赵总。我现在就去收拾东西，这一切都自己负责。哎，我可听说啊，那两个项目可不是几百万那么简单。我也听说了，而且啊，这项目如果谈不下来的话，公司的股权好像就要被收购。那老子会捅你的脑子，可够大的。嗨，一个职高生嘛，本来是难以中人。职高生，那可是研究生毕业才进来做的呀，他凭什么？哎呀，说不定人家有后台呢。大家都听着，策划一组和二组检查一下以前做过的项目，看看有没有什么能够重新推进的。市场部联系广告商，看看有没有可能追加 APP 的广告投放。以前回绝过的也联系一下。公关组在网上发一个众筹的活动，开始吧。Lucy， 你马上联系一下律师，然后让他再看一看合同，看看有没有什么可挽回的地方。其他人，三分钟以后。到会议室开会。
，再见。喂，喂，喂。邱老板，呃，对对对对，你听我说，这这是一个误会，我马上去登门解释，马上，谢谢。又被开除了，你这是三进三出啊！我怎么发现你们老板有开除人的癖好呢？哎呀，我真的是太糊涂了，我居然把公司当大生意搞砸了，我真笨死了我！你有什么好生气的？啊，此处不留爷，自有留爷处。要不你乖乖去我那儿当你的老板娘吧。我原来觉得对麦妹没什么感情。就是想踏踏实实的工作，对得起这份工资，而且我很讨厌赵丹桥，我讨厌他不可一世、冷酷无情。但我知道要走的时候，我有一万个不舍得。我觉得忙忙碌碌的感觉挺好的，就算是换桶水、买杯咖啡，都是一种幸福。现在，我有一种莫名的失落感。我觉得我好像被他们都抛弃了，而且我对赵丹桥也没有那么讨厌了。最重要的是，他越来越像我的树东先生了。不会吧？我以前没发现你有受虐的倾向。啊。我觉得问题很严重，我必须救你于水火。跟我走。干嘛？走啊！去哪儿？我走。现在还有心情谈情说爱，心可真够大。嗯，请问一下，你们老板什么时候回来？抱歉，我不知道
，树洞先生，在干嘛呢？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。我很累，能陪我看场电影吗？你啊，安安心心的给我在这儿待着，省得我每天为你担惊受怕。秦昊。别误会啊！你就当成一个好心人，收留一个流浪汉。谁流浪汉？好，老板娘。哎，懒得理你。说真的，你呢，就好好的替我守店。我可不是你们老板，不会有事儿没事儿的炒人鱿鱼。行吧，反正都穷途末路了。那也只能委屈本大小姐啦。哎，对了，能不能再给我点时间？因为我还有事要处理。No problem， 你坐会儿，我给你做点吃的。是我到早了，我总是习惯提前一点。哦，你额头上有一点出汗了。谢谢。我们今天看什么？这部电影是你最喜欢看的一部港片，猜猜看